Darf ich das richtig stellen und diesmal sofort? Also das war wirklich nicht so gemeint, wie sich das vielleicht angehört. Hallo Gregor. Hey. Und hast du alles vorbereitet für deine Party? Gräfin Lahnstein. Entschuldigung, also meine Bemerkung über ihr Privatleben. Entschuldigung, ich unterhalte mich gerade. Hast du noch Zeit für einen Kaffee? Äh, wir sind eigentlich zu früh. Ich dachte, wir könnten vielleicht zu dritt noch mal ein bisschen... Nein, ist schon okay. Ich will euch nicht aufhalten. Mach's gut. Seien Sie bitte in einer halben Stunde bei den Stallungen. Dann zeige ich Ihnen das Gestüt. Gut. Warum kann ich nicht einfach mal meinen Mund halten? Und warum hast du mir nicht gesagt, dass die Gräfin hinter mir steht? Also ich weiß ja nicht, ob es dir vielleicht einfach nicht aufgefallen ist, aber das habe ich händeringend versucht. Da habe ich den Job gerade erst mal ein paar Minuten. Und jetzt sowas. Echt eine Katastrophe. Also unter Punkt 1, ja? Es gibt keinen Grund, hier zu übertreiben. So. Und Punkt 2. Hm. Es gibt auch keinen Grund zu dramatisieren. Hm. Ihr beide. Das verstehe ich nicht. Ihr seid beide total empfindlich. Tolle Aussichten. Schau mal, Carla von Lahnstein ist so ziemlich die entspannteste Person, die ich kenne. Mit der kann man reden. Hm. Also geh hin und entschuldige dich bei ihr. Nach meinem Fauxpas am Anfang kann ich tun und lassen, was ich will. Bei Carla von Lahnstein kriege ich eh keinen Fuß mehr auf den Boden. Ja. Carla, hier bist du. Und schon wieder aus der Firma zurück. Ja, ich äh, habe mir Arbeit mitgenommen. Was gibt's? Ähm, Leonard und ich wollten heute Abend auf die Party im No Limits. Und am liebsten mit dir. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ich hatte eine Auseinandersetzung mit unserer neuen Verwalterin. Ja, so wie ich sie kenne, nimmt sie nicht unbedingt einen Plattformmund. Ja, so viel steht fest. Die Frage ist nur, ob sie damit recht hat. Findest du mich eigentlich verbiestert? Wie kommst du denn darauf? Antworte bitte und sei ehrlich. Das kommt darauf an, von welchem Blickwinkel man das betrachtet. Selbst unsere Angestellten reden darüber, dass ich praktisch kein Privatleben habe. Ja, aber deswegen ist man ja nicht gleich verbiestert. Andererseits... Ja? Manchmal habe ich schon den Eindruck, dass du ein bisschen mehr Spaß in deinem Leben gebrauchen könntest. Ja, da kann ich dir noch nicht mal widersprechen. Ja, prima. Also kommst du heute Abend mit? Das wäre doch mal ein Anfang. Heute Abend? Äh, ich weiß nicht. Vielen Dank. Carla! Wow. Schön, dass du es dir Ach. doch noch anders überlegt hast. Na ja, ich muss doch auch mal wieder unter Menschen. Ich habe die letzten Male immer nur von den Partys im No Limits gehört und was man da gehört hat, das war nicht schlecht. Ja, hör mal, so kenne ich dich ja gar nicht. Du wirst mich gleich noch ganz anders kennen. <lacht> also, Frau Blanchstein, da wartet sie bereits. Ja, ähm, rufen Sie mir dann bitte nach dem Taxi, Sebastian und ich, wir müssen in einer halben Stunde da sein. Alles schon arrangiert, unser Fahrer fährt Sie zur Gala. Okay. Führen Sie Frau Schneider bitte in den Salon. Gräfin Lahnstein, kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Nur wenn es absolut keine Zeit hat bis morgen. Naja, also es geht um heute Morgen. Das hat definitiv Zeit. Ja, sicher. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt eine Flasche Champagner holen. Dann sind wir schon in Stimmung, wenn wir ankommen. <lacht> Leute, ich weiß, das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, aber bekanntlich gibt es immer einen guten Grund zu feiern. Ja? In diesem Sinne, habt viel Spaß, aber lasst mir meine Möbel ganz. Prost! 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 Hier. Hey Carla, dein Schreibtisch ist ja heute nicht furchtbar einsam. Oh. Jetzt fang du nicht auch noch damit an, ne? Äh, ich, nein, ich freue mich ja, dass du hier bist. Ich dachte nur, vielleicht zischst du gleich wieder ab. Ich bin heute die Letzte, die geht. Schön. Hm? Hör mal, ähm, Stella, der Spruch von heute Morgen, ich, äh, ich schätze mal, das hat sie nicht so gemeint. 
Beschäftigt langsam ganz Düsseldorf was? Sie spricht schneller, als sie denken kann. Das ist eine ihrer Spezialitäten. Das hat sie aber nicht so gemeint. Guck mal, es ist normal, dass sich das Personal den Mund über uns zerreißt. Aber deswegen muss man noch lange nicht jedes Mal drauf reingehen. Ja, was glaubst du, was, was die beiden mir schon alles so angedichtet haben? <lacht> Komm, jetzt ist Schluss mit Personal und Arbeit. Ich bin nicht zum Spaß hier. Ich Sauber. will mich amüsieren. Oh, oh. Hey, wollt ihr noch einen Sekt? Ich will gerne noch bleiben, aber ich habe morgen Frühschicht. Soll ich dich mitnehmen? Hm. Dann tu mir einen Gefallen und pass wenigstens gut auf meine Frau. Mach dir keine Sorgen, das wird sie. Was trinken Sie wohl am liebsten? Was? Vielleicht einen Cocktail? Was Fruchtiges? Zum Beispiel einen Golden Beach? Ich bin mir sicher, dass Sie jemanden auf der Tanzfläche finden. Die Frauen da gefallen mir aber nicht so gut wie Sie. Ja, das ist dann wohl Ihr Problem. Hm? Das darf doch nicht wahr sein. Was? Dass Sie meine Einladung ausgeschlagen haben? Und noch steht sie, hm? Nein, danke. Kein Bedarf. Alles in Ordnung? Ja, alles klar. Ja, schön. Hey, äh, Miri, ich bin noch mal kurz oben, ja? Ja, okay. Also dann, kommt gut nach Hause. Tschüss. Tschüss. Kommt Gregor gleich wieder? Ja, ja, der kommt gleich wieder. Okay, dann warte ich. Okay. Na? Sie muss auch nicht eilig nach Hause zu kommen, was? Was machen Sie denn schon wieder hier? Ich will mich nur ein bisschen in Ruhe unterhalten. Ja. Obwohl. Von mir aus können wir auch zu mir gehen, hm? Du hast hier nicht mehr alle. Hey, es macht dich mal locker, hm? Finger weg! Ich will nur ein bisschen mich unterhalten, hm? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass du nicht verstanden hast, dass hey. ich hier. Deine Blicke habe ich ganz genau verstanden. Hm? Finger weg. Bei so einer schönen Frau? Das fällt mir schwer. Hau ab! Entspann dich. Hm? Und genieße. Du mich Komm schon. Ich habe schon gemerkt, wie du mich angeschaut hast. Hm? Lass mich endlich los! <lacht> Süß, wie du dich ziehst. Aber komm, hey, lass uns zur Sache kommen. Hm? Lass den Griffel von meinem Schatz, sonst gibt's Ärger. Bist du noch nicht weg? Lesben. Jetzt wird mir alles klar. Alles okay? Was denn? Willst du es schriftlich oder noch mal im Keller nachschauen? Also schön. Hier und in deinen räudigen Pensionszimmern ist Nathalie nicht. Das heißt aber nicht, dass du nicht weißt, wo sie steckt. Selbst wenn, da sie dir nicht gesagt hat, wo sie ist, werde ich es dir auch nicht sagen. Hey Gregor, jetzt komm schon. Wir machen doch alle mal Fehler, hm? Später Einsicht, Ansgar. Ich will doch nur ein bisschen mit dir reden. Laber mich nicht voll. Verdammt doch mal, du sagst mir jetzt, wo Nathalie steckt. Ich muss mich jetzt leider wieder um meine Gäste kümmern. Du hast meine Zeit lang genug bemüht. Du gehst nirgendwo hin, bevor ich nicht weiß, wo Nathalie ist. Was denn? Willst du mit einer reinhauen? Hm? Ich werde dir gar nichts sagen. Und ich werde auch nicht zulassen, dass du Nathalie weiter bequatscht. Das wird dir noch leid tun. Das Einzige, was mir leid tut, ist, dass Nathalie nicht früher erkannt hat, was du für ein Wurm bist. Ich finde sie. Verlass dich drauf. Auch ohne deine Hilfe. Es gibt leider immer wieder Typen, die nicht begreifen wollen, 
Wenn eine Frau Nein sagt, auch Nein meint. Hey, na? Kommst du zurecht? <lacht> Den kann sie jetzt gut vertragen. Danke. Also, der Typ hat's ernst gemeint, so viel steht fest. Also, bei manchen Typen setzt echt immer wieder der Verstand aus. Ich war irgendwie so perplex, dass ich, dass ich gar nicht richtig reagieren konnte. Mein letzter Chef war eh nicht drauf. Das tut mir leid. Ihm auch. Dem habe ich so eine gepfeffert, dem haben echt die Ohren geschlackert. Den Job war ich natürlich los. Bitte. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Nein, nein, das geht schon, danke. Hey, tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. Äh, habe ich was verpasst? Nö. Alles bestens. Wer stört? Ich muss mit dir sprechen. Na, da freue ich mich aber. Du warst seit zwei Tagen nicht in der Firma. Dürfte ich erfahren, wieso? Mir gehören 25 Prozent von dem Laden. Da brauche ich keine Entschuldigung, wenn ich mal nicht auftauche. Es stehen wichtige, sehr wichtige Entscheidungen an. Deine Abwesenheit ist bereits unangenehm aufgefallen. Na, das wäre doch mal was Neues. Sonst beschwert ihr euch doch immer, dass ihr meine Anwesenheit ertragen müsst. Hat dein Ausbleiben vielleicht irgendetwas mit Natalie zu tun? Sie ist nämlich auch nicht zur Arbeit gekommen. Hat sie dich verlassen? Ich wusste nicht, was dich das angeht. Na, da kann ich ihr ja nur gratulieren. Ich hoffe, sie bleibt auch dabei. Na, wie schön, dass wenigstens ihr wisst, was gut für Natalie ist. Ach so, ja. Na, dann lasse ich dich also morgen bei der Konferenz entschuldigen. Ein Dreck wirst du tun. Ich werde da sein. Schön. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ja, Ansgar von Landstein hier. Ich brauche Ihre Dienste. Wie war's auf der Party? Sarah, warum erschreckst du mich denn so? Tut mir leid. Vielleicht schleichst du hier rum. Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich war noch mal bei Valentino im Stall. Der war schon den ganzen Tag so unruhig. Naja, du siehst aber nicht wie jemand aus, der sich heute Nacht bei mich amüsiert hat. Die Feier, die war ganz nett. Aber? Da war so ein Typ, der... Der wurde penetrant und... Dann kam Stella und hat mich gerettet. Stella? <lacht> Entschuldige, aber ich versuche mir gerade vorzustellen, wie sie das gemacht hat. Karate oder so? Sie hat dem Typen erzählt, dass wir ein Paar sind. Und damit kann man aufdringliche Kerle in die Flucht schlagen? Ja, den schon. Der hat Lesben für Außerirdische gehalten oder sowas. Also ich wäre da jedenfalls nie drauf gekommen. Du? Nein. Ja, ich denke auch, dass sie für Überraschungen gut ist. Ja, aber das haben wir dir ja von Anfang an gesagt. Du hast sie unterschätzt. Sieht so aus. Guten Morgen. Ich komme hey. später noch mal wieder. Ich wollte eh noch was mit Justus besprechen. Nein, bitte. Bleiben Sie doch. Yeah. Yeah. Kaffee? Gerne. Ja, kann ich gut gebrauchen. Für Sie auch? Nein, danke. Ich habe schon. Ich habe mich gestern gar nicht anständig bei Ihnen bedankt. Ohne Sie hätte das wirklich zum Problem werden können. Sie meinen den Typen? Wahrscheinlich hätte er sogar noch Glück gehabt, dass er so schnell abgehauen ist. Sonst wäre er nicht so glimpflich davongekommen. Also, Lesben, der hat ja richtig Angst bekommen. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dass ja. wir ein Paar sind? 
Ich wollte Ihnen damit nicht zu nahe treten. Das sind Sie nicht. Übrigens, über die Art Ihrer Unterbringung, ob nun hier auf dem Schloss oder in der Stadt, können wir gerne noch mal reden. Gerne. Danke. Ich hasse Hotelfrühstück. Toast mit Marmelade ist meine Spezialität. Wusstest du das nicht? Ach so. Ja, was hältst du davon, wenn wir lieber ein bisschen in die frische Luft gehen, ne? Würde ich ja gern, aber besser nicht. Ich will Ansgar auf gar keinen Fall in die Arme laufen. Wer ist da? Zimmerservice. Können wir das Zeug direkt mitnehmen. Was machst du denn hier? Hey! Natalie, bitte, hör mich an. Ansgar, woher weißt du? Hast du ernsthaft geglaubt, ich finde dich Verpiss nicht? Dich. Ach, komm, halt du dich. Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen. Hey, hört auf, ihr zwei! Ich liebe dich. Ich werde dieses Hotel nur mit dir gemeinsam verlassen. Auf keinen Fall. Hör zu, ich weiß, ich habe eine Menge Fehler gemacht. Aber das ist jetzt vorbei. Ich werde Tanja sagen, sie soll verschwinden. Ansgar, es ist zu spät. Was, wieso das denn auf einmal? Ich habe lang genug gebraucht, um zu begreifen, dass du nicht gut für mich bist. Also mach's mir bitte nicht noch schwerer. Du wirst jetzt augenblicklich mit mir kommen. Tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Empfang? Würden Sie bitte den, den Sicherheitsdienst zu meinem Zimmer schicken? Hier macht jemand Schwierigkeiten. Danke. Gräfin Lahnstein, einen Augenblick bitte. Das Programm für Prinzessin Luises Empfang steht jetzt. Können Sie bitte einmal gegenchecken? Ich will die Einladung noch heute rausschicken. Nur 15 Minuten für die Ankunft der Gäste, ist das nicht ein bisschen knapp? Gut, dann verlängern wir den Teil auf um 10 Minuten. Ich habe extra ein bisschen Puffer eingebaut. Brauchen wir tatsächlich eine Absperrung für Zuschauer und Presse? Ja, ich dachte, sicher ist sicher. Aber wenn Sie meinen, wir können darauf verzichten? Nein, nein, ist schon in Ordnung. Sie haben davon mehr Ahnung. Ansonsten gute Arbeit. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Äh, nein, danke. Oder doch? Passen Sie auf sich auf. Ja, wir sehen uns. Der Sicherheitsdienst wird gleich da sein. Es wäre also langsam an der Zeit, Vernunft anzunehmen. Das tust du nicht, Nathalie. Lass es nicht drauf ankommen. Sag mal, du kannst mich doch nicht einfach aus deinem Leben streichen, nach allem, was wir durchgemacht haben. Hey, du hast mich zu einem besseren Menschen gemacht. Das hat noch niemand geschafft. Hör auf, bitte! Jetzt komm schon, ich brauch dich und du brauchst mich. Lass mich los! Du hast die wirklich angerufen? Würden Sie bitte mitkommen? Lassen Sie mich nicht an, das ist meine Frau, ich habe ein Recht, hier zu sein. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Schön. Du willst mich hier rausschmeißen? Überleg dir gut, was du tust. Voll mir. Nathalie! Nathalie! Bitte! 